立刻放下武器，北角，一律就地正法。我说这位长官，你是不是误会了？我们是五十六军特一营的，我们也是来打鬼子的。我给你们一分钟的时间，再不放下武器，我们就开枪了。天哥，看他们！不行，现在别讲话，看着我们全军覆没了。弟兄们，都把武器放下！赶紧全部缴械投降，收缴他们的武器，集中关押起来，为首的送交军法处。是。是我们是五十六军廖光义的部队，干什么呢？把枪给我拿开！你们两个对着谁呢？有本事给小鬼子干去！对着老子，算什么英雄好汉？哎呦呦呦呦！说什么呢？啊？他刚才说什么呢？你说什么呢？英雄好汉呢？就你们一个一个，还自称是英雄好汉呢？你们连小鬼子的屁都没闻到，就从济南子弄的家山。还称自己是英雄好汉，脸咋那么大呢？我告诉你，我的枪只打两种人，第一就是小虎子，第二就是你们这帮怂包软蛋逼子。开枪！都中你的娘！开枪！你的，谁他妈叛跑，你就上，没错。开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！就你这双狗眼，也想见我们长官？谁的？他娘说的！你你，谁狗眼的？别乱说话！谁来了？哪双狗眼？想瞧瞧我呀？行。还有一娘们儿啊！鄙人，长老。三十一军幺幺四团团长，我是五十六军的特一营营长周天意。<笑>难怪听得这么耳熟啊！啊，瞧瞧这装备啊！哈哈，油光锃亮的，砍人家头盔啊！结实，没玩过吧？得轮到你说话的劲儿了，我土！你们呢？他娘的，手里拿着蝎子拉屎独一份的德式装备，却干出了叛逃这种大逆不道的事儿！老子这个仇怎么抓你们呢？啊
，今儿给老子送上门来了。我告诉你们，他娘的这就是命。行，今儿我就替你们廖光义廖军长好好收拾你们这帮瘪犊子啊！哎，有，就地正法。白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，白山，打得准啊！没关系，信不信？老子今天就拿你的脑瓜子试试我的枪法到底准不准。等等，姑奶奶有话要说。我话快说。我是第五战区长官李宗仁的机要秘书，我要见刘诗意。这娘们跟我走，其他人关着了。走，走。走，别动！别动！不用退，我们自己会走。唉，秋波落泗水。海色明祖来啊，一个名字，鲜活了祖来的山色。可惜，只是现在季节不对。满眼望去，是一片峰峦嵯峨，济南陷落，几乎师团兵锋破尽。这么大好的美景，怕是再也看不到了。三团撤出来了没有？撤出来了。好像有一支部队打了日军的伏击，所以他们才顺利的脱离。这一带没有其他人的部队呀、啊，啊，三团为这事儿啊正晕着呢。总座电令退守。那个周疯子有消息吗？有。呃，不过不确定。听说他去了夹山。知道了，你去吧。在廖光义的心里，基本上确定了，这支神秘的部队就是周天意的特一营，因为在那个时间里，也只有特一营才能这么干净漂亮的伏击，然后迅速脱离。真 beautiful！ 哎，这环境是挺美的。我不说环境，我说是你。嗯。哎，你看，那就是城门了。我们马上就到了。太好了，我屁股快不行，我发现坐马车都比走路还辛苦。这么多天，终于看到你笑了。可不是嘛！我们上次来，我想好好采访一下特异营的英雄们，结果他们全部都变成叛军。嗯，真的想不明白。你说奇不奇怪？我也觉得特异营叛逃这事儿挺奇怪的。嗯，算了，咱们今天肯定能拍到更多英雄的。快点，班长，班长，快，快走，快走！看什么呢？快点，走。过来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！我要见刘诗意，你带我来这干嘛？你能有什么要事啊？再说了，我们军长的名字，也是你一娘们随便喊的吗？我呸！要不是司令提携，他刘诗意还在老家杀猪放羊呢吧？在我这儿，你敢骂我们军座？你找死啊你！跟你这种小喽啰
，我犯不上。不看看自己肩膀上几条杠？放屁！你敢耍老子？那些站着撒尿的都死光了吗？李司令凭啥让一娘们儿当机要员？信不信？今儿老子一枪崩了你！就凭这个，放下枪。身手不错呀，我想瞧你了。但是，你也想瞧我赵老虎？老子今天要是眨一下眼，我他娘的不姓赵。来，来，赶紧的，耽误了军情，你这条狗命赔不起。老子从来不跟女人一般见识，啊！行了，来，送这位去军部。是。哎，老板，放开啊！停！什么情况？报告，抓了两个小日本奸细。哟，今儿热闹啊！刚处理了叛军，又抓了奸细。我们是记者，奉命前来战地采访。你这个奸细当的呀，中国话说的还挺溜。我家是山东台儿庄的，中国话当然溜了。那这个假洋鬼子是干什么的？我是英国人 ，I'm a reporter from Reuters。你会不会说人话？我听不懂。他说他是路透社的记者。记者的权利不容侵犯，请注意我的口型。我收到国际公约的报，你还吓唬我？你就是个奸细！你这样是非法。这样吧，我现在闭着眼睛数到三，打开眼睛以后，我希望你已经把我和我太太放了，而且给我们道歉。One, two, three。接着数。啊，奸细！我是记者 ，Hello， 记者，记者有证吗？把证拿出来，我瞅瞅。啊，我们的钱包和证件在路上被人偷了，要不然怎么会被你们抓起来呢？那我就对不住了，我职业证不认人。我们有相机，我们还有摄像机，这不是证明了吗？对，那就更能证明你们是奸细。谁知道你们拍了张录像像，不是像个日本人？哦，这位长官，我和罗伯特是专程从徐州赶来，此行得到了第五战区司令长官李宗仁的特许。李司令长官，嗯，你怎么不说是我们委座特派过来的？这样更能吓唬我。这样吧。您可以打电话求证一下。耶，打电话，我看就不必了。司令，是，把他们给我带下去。是，省长。哎，哎，翻开门。报告局座，怎么回事？报告局座，我们抓到了两个小日本奸细。奸细。刘将军，哎呀，哎，记者，等等，把人放了，去，放了，快放人！哎，记者，不好意思，不好意思，哎，这是误会，误会，对不起。来，请。Hello， 笨蛋，记者。进来，军座，委座来电。怎么说？下令我部扼守泰安天险。你再说一遍。下令我部扼守泰安天险。局
做，那个叫花果的小日本鬼子还要不要见？见？为什么不见？是。伴随着的是一次次的失望和悲痛，愤怒和不安，就这样煎熬着廖光义一个又一个的不眠之夜。他只能将自己渺茫的抗战希望，用逼着自己最亲的兄弟叛逃的方式来实现。现在的他，终于可以义无反顾地冲向战场，去实现一个军人保家卫国的职责和梦想。廖光义觉得，再多的委屈都值了。那边有一个女兵，自称是李司令长官的秘书，安排宣传处的人陪同两位记者，不要出城，确保他们的安全。好的。另外，通知军法处，把这个周天意和孙家谋给我送到军部来。是。呃，外头。啊，让他进来。哎呀，铁蛋儿、哎，是你呀、啊！您还记得我？我记得那个时候，我好像才这么高。哎呀，没变啊，嗯，还那样。没变吗？嗯，快来快来，越来越漂亮了。我也这么觉得。哎，你奶奶身体怎么样？奶奶好着呢，就是经常会念叨，那个刘世义也不知道回来看看我。是啊，经常想起老人家做的那个香椿鸭炒鸡蛋，哎呀，那个香啊！哎，你刚才这是……哦，我吓唬他们呢，不吓唬吓唬他们，他们怎么会带我来见刘大军长呢？放着好好的大小姐不当啊，跟叛军搅和在一起干什么？叛军，您可别给我乱扣帽子，担当不起。哦，这擅自离开大本营，不叫叛逃，叫什么？嗯，您要非这么说，我还真得跟您说道说道。老婆，你的手，哪个人拴得住我吴老师啊？别嘚瑟了，小心点，别把看守招来了。放心，有半仙，有半仙在那里，没得关系啊。我们得想尽办法救老大。你有啥子办法？办法？我没有。办法会有的，放心。李红叔。继续说，没错，我们是擅自脱离，可
您知道这一路上有多辛苦吗？饿了吃冷干粮，渴了喝路边的脏水，困了就揪你眯了一会儿。为的是什么？为的不就是留着这条命去杀鬼子？您当了那么多年兵，您见过这样的叛军吗？任何一支军队，叛军是不可饶恕的。您一口一个叛军，一口一个叛军。那您看，报上都写了各一营扬威小清河。在小清河的战役当中，我们击毙了一名日军少佐，还打死了一百多个鬼子。现在成叛军了，为什么？就因为我们不愿意跟我爹撤离，就因为我们继续想杀鬼子。有这样的叛军吗？我们到家山，连气都没喘上一口，就被您吓了家伙，就被您绑起来了。我觉得不公平，我觉得委屈。铁蛋，你又不是特一营的人，就别跟着搅和了，好不好？这样吧，你先休息一下，明天我派人把你送回去。奶奶年纪大了，身边需要有人陪着，好不好？那他们呢？死吗？军法大逆天，我绝不能枉法行事。那行，我不走，我跟他们一块死。不要！你又不是特一营的人，你起什么哄？你干什么？你进来干什么呀？哎，哎，这位同学，这个女的跟我们没关系。你看你，你赶紧把她带走。哎，我说，我说话你听你。哎，你进来干什么呀？啊？刘叔不搭理我，我帮不了你们，所以跟你一起来坐牢。瞎胡闹，你简直是！我怎么胡闹了？你以为我是赵云峰啊？哎，不过我觉得刘叔不会怎么对我们的。你自作聪明，这叫。说吧，有什么条件？撤出泰安，让出金浦县。只怕是我手下那些将领不会答应。刘将军，这个好办。我虽然混迹于商界，但是对军界的事，我还是略知一二。这是一百万大洋。一百万呢，下了血本了，真是大手笔呀、啊！大手笔，廖将军，你太小看我花狗了。只要愿意和我们大日本皇军合作，事成之后，我还会派人再送一百万到廖将军府上。
怎么了？廖将军还有什么疑虑吗？这张支票今天就可以到泰安城兑现。好吧，请给我一些时间。廖将军真是明事理的人呐。好，给你三天时间。不行，我要十天。十天，对，好，我代击鼓师团长答应你，十天之内，五十六军全部撤出泰安。还有，击鼓师团长让我送廖老太太到济南老家敬养。在撤离济南的时候，我已经把家中的所有财产变卖了。济南，我已经没有家了。这个好办。到了济南以后，一切由我花果负责。我们绝对保证廖老太太的安全。廖家军，其实我们这也是对您好啊。老太太年事已高，哪儿经得起军旅劳顿？说的真好听啊！你是信不过我廖光义，要拿我的母亲做人质。廖将军，这是击鼓师团长的命令，恐怕没有上来的余地。我这也是奉命行事。好吧。此事容我和母亲商量后，如果他没有什么意见，五天之后你们可以带他走。廖将军，一言为定。参谋长，有，替我送送客人。廖将军，告辞了。为了实现坚守泰安的布局，为了赢得宝贵的战争准备时间，廖光义与花谷巧妙周旋，拖延时间，没想到变计仓促。击鼓连界的这一招击中了廖光义的要害，让他措手不及，进退两难。一九三八年一月十三日，日军第十三师团日野联队先遣部队对夹山进行试探性进攻。宇哥，小鬼子训练部队开始攻城了。我命令你执行原定的防御计划，我马上过去。是。他娘的，小鬼子还火箭够猛的啊！守卫，守卫，喊什么喊啊？快过来看看呀！他就是会死的，有生命。
买去，全病关天呀！大夫，怎么回事啊？你你去看看，他有疯病了。带他去看医院，快点！我们快看看，有没有吃点鬼子草的，吃点自己的草的呀？还有呢，太草了的。铁蛋，喊！来人，来人，我要见总洗衣。来个人呐，有没有喘气儿的？军长在前线督战，哪有时间见你们？小兄弟，你不要这么凶嘛。小兄弟，那个，你过来，我跟你说一个事儿。其实，你的后面有一个人。老大，赶紧把弟兄们先放出来。少子，白谦儿，你们俩带几个兄弟到军械库去，把咱们的家伙事全部都夺回来。是是，其他人跟我走。是。老大，死罪不宜久留，咱们还是走吧。走，往哪儿走啊？你看看人家，打得多欢实，咱不去凑凑热闹吗？再说，咱刚才打昏人家那么多兵。老大。那老东西，帮我们大家害得这么苦，我们还要帮他？行了，老四，咱们不都是自己人吗？再说了，鬼子这次虽说是小鬼佯攻，但是三十一军没有和鬼子正面交锋的经验，怕是会上了鬼子当的。哎呀，他们这么对待咱们，上当也活该，是不是啊？活该，活该。好，到底帮不帮？我听兄弟们一句话，但是咱特意营走到这步天地，到底是为了什么？为了打鬼子啊！对呀、啊，咱车营到哪儿都是打鬼子的，但凡是打鬼子，咱就得帮。你们说试试？行，老大，弟兄们都听你的，我也听你的。好，那现在咱们就从西边出城，绕到鬼子的后面，打他也措手不及。走。还是去前线吧，前线才是战场。军座有令，不准出城。可我不是战地记者，在这儿待着算怎么回事啊？我的职责就是保护你们的安全。我们是战地记者，受过一定的专业训练，你们放心吧。不跑，不跑。军队，出发。喂，小鬼子这连续炮我骚扰，真他娘的烦！从小鬼子兵力部署来看，主要兵力都集中在加山城右侧，看来是想利用加山城右侧自然优势发起进攻。是啊，加山城易守难攻，可是咱们右侧防线很弱呀、啊。小鬼子看出来了，他娘的，他们也不傻，专挑你软的捏啊！同志全军，重点在加山城右侧布防。是。以目前日军的兵力部署来看，小鬼子是想借助加山城西侧视野的优势进行攻城。平常，小鬼子不是以绝对的武力优势攻城吗？难道这股日军是想佯攻？情况怎么样？咱们身后有日军，离我们不过几公里。没猜错的话，日军确实想佯攻，想把刘十一的注意力吸引到西边去，然后从东边直接进入，直捣指挥部。退营全体停令，给我进入对面的树林就地隐蔽，行动。走，快
高人的小鬼子，你敢炸我？哎，爹什么？给我好好招待他们！走。绑腿上与玉珠枪口边类似的交纹，让李云芳意识到，这是枪口抵近射击造成的结果。嫌疑人只有一个，那就是坐在院子里神秘的熊太太。与此同时，熊太太的心里也是。我的危险！山接壤，西与东阿、羊骨阁、黄河相望，北与平阴搭界，有山地有丘陵啊！历来是兵家必争之地。我要在此地和鬼子决一死战，来他个鱼死网破。那个叫花谷的小鬼子走了吗？君座，你真要这样做？你这是拿自己的前程往我坑里推啊！我想还是请示一下上峰比较好啊。请示上峰，请示上峰。上峰让我们死守泰安，我们什么都没有，拿什么死守呢？上峰是让我们死守泰安，可如果我们把华谷给的一百万送上去，我们就……住嘴！你说的话像一个军人吗？平素里满嘴都是军令如山倒，现在军令已经下了。再要胡说，就是扰乱军心，我敢毙了你！平素里满嘴都是军令如山倒，现在军令已经下了。再要胡说，就是扰乱军心，我敢毙了你！军座，属下，属，属下知错了。那个安东尼尔情况怎么样？他能保证在十天之内把那批装备安全的运往泰安？啊，安东尼现在正在徐州，属下已安排人坐镇徐州与他。要确保从青岛到泰安的安全运输。
也是一个大难题啊！运送这批货物至少要二十辆大卡车，路上还要通过日军的层层的封锁和盘查，所以军座，我们我没有办法，只能做最后一波了。你这样，你多带他十万大洋，先去找安东尼，想尽一切办法，让他在十天之内把这批装备给我安全的运往泰安。另外。你马上去找军需装备处长，连夜商量出一个比较安全、稳妥的运输方案，让他明天一早亲自带着侦察连赶赴青岛，就蹲在德族码头上。只要货一到港，马上卸货。记住，绝不许出任何差错。如有一点意外，就地销毁武器，绝不能让这批武器落在小日本的手里。是，属下马上去办。回来。不管这批装备最终是否能安全运往泰安，这一仗跟小鬼子是打定了。我全军一万多个弟兄，不知道最终能回来几个人。把剩下的那十万大洋和军里边的最后储备，按照全军将士的人头，每人发十个大洋，发完为止。一分不剩，军座，这去执行。是。喂。德公，请指示。任父啊，他们跟我报告了，你们跟日军的先遣队已经开火了，战况如何？日军虽然没有重炮和坦克的配合，但火力依然凶猛。那些先进的轻重机枪和掷弹筒，给我军造成了重大伤亡。这些重型武器损耗也很大。德公。能不能再给我们调拨一些重型武器啊？这些武器装备正在紧张调配当中，不过一时半会儿是送不到你面前了。任父啊，在加山，你们要多拖住敌人一分钟，对我们的决战也就多保障一分钟。请德公放心，我们三十一军誓死守卫加山。另外，还有一事相告。说，今天要没有五十六军特意营相救，我与德公恐怕要阴阳相隔了。五十六军特一营，那不是叛逃部队吗？是。德公啊，这里边可能有些误会，望德公提醒廖兄明察。你的意思是，属下不敢自专，请德公明示。现在大敌当前，也是用人之际嘛。不妨，你就将特一营，让他们戴罪立功吧。是，谨遵德公之令，将特一营暂时编入三十一军。那肯定，你是叛徒，你是叛徒，你是叛徒，你是叛徒。你们那娘的突然全都是叛徒啊！那怎么能反过来说我是叛徒？我做错什么了？我做错什么了？如果你是我，你怎么做？我告诉你。哎，客官，您的酒来了。兄弟，把酒放下。你来了正好，我问你一个问题。问你问题。我问你个事儿啊。你给我老实回答！我呀，我兄弟们他妈不听话，我就把这事儿我跟老爷子说了，我以为老爷子能管，结果老爷子没管，还包庇他，最后还把我给赶出家门。我问你啊，你老实回？
答。如果你换做我，你怎么办？说，说。这这大大大大哥，这这这不怪你这。不怪我怎么办？我干什么？都怪我他们说是叛徒。不是大哥，我我、啊、我就是收拾餐桌的我。就算在军营混过，也大不过连长、排长。这扯上军长，牛逼真是吹大了。来来来，我听见了，我刚才听见了。哎，你刚才说什么来着？我喝多了，喝多了。不是，我也喝多了。你刚才说什么来着？是我喝多了。你我喝多了。你刚才说，你把刚才话再重复一遍。哎，你把刚才的话再重复一遍，我听听。你他娘的！怎么了？老子人你半天了，有种你冲我来呀！不是，我就问问他，他刚才说什么了？我听见了，说我呢？说你怎么了？我兄弟，说你怎么了？有种你冲我来呀！哎，我我兄弟喝多了，喝多了，喝多就他娘给我滚蛋！滚不滚？滚不滚？不滚！老子他娘的！都娘的毙了！娘的，老子他娘一枪就毙了你！打了一天规子，到现在连饭都没得吃。三十一军这帮东西啊，不是人，是他妈王八蛋，不是爹娘养的。嗯，你说些没用的，都他娘的饿死我了。怎么样，稍安勿躁。稍安勿躁，我现在躁得很。老子想杀人。我说，哑巴兄弟啊，不要插枪了。老大，此处不留爷，自有留爷处。我看，再走吧。就你呢？坐下，坐下，坐下。现在刘军长啊，已经去请示上峰了。咱们兄弟们再等等，要是咱们这会儿走啊，那就真成叛军了。啥子？叛军？这让他们打听打听，啊，天底下有我们这样杀鬼子的叛军没有？都在呢。哎呀，兄弟们，今天可是啊，出了大风头了，那风光的啊，彭德兄，果然名不虚传啊。有啤酒放，怎么和我团长说话？啊，你他妈混呢！咱动静试试。哎，走，干什么呀？干什么呀？干什么呀？这是干什么呀？以后大家都是一个团的兄弟啊。呃，都注意团结嘛，对不对？一个团，谁跟你一个团？现在，传李宗仁、李司令的命令啊。暂时把原五十六军特一营并入三十一军幺幺四团，也就是毕林的团啊，呃，充当机动力量，编制为第六营。这是刘军长代为起草的首令。我不仁慈，啊，没关系。我刚才说的话，听见了吧？以后呢，我就是你的团长。哎，今天的事儿就算了啊！如果再跟我顶撞
，辣子一定让你好看。今天我们可是杀了一天鬼子了，到现在上牙磕下牙，一厘米都没见着。我们要吃饭。对，吃饭。我呢？不过我们幺幺四团军纪严呐，超过了规定时间，一律不得开火，是吧？哈哈。杨副官。有。把他们手里那些碍眼的什么破德式家伙给我收了，归团里统一交配。是，好，大家注意，等等。我倒想看看。谁敢下我的装备，动我的兵？都给我住手！怎么着？嗯、啊？又在这儿耍横是吧？军总，军总。没有没有，没有，绝对没有啊！我就是过来啊，我跟弟兄们联络联络感情。哎呀，我今天开眼界了啊！真正看到了啥子叫既当婊子又立牌坊。军座，他们抢我们装备，抢抢抢！什么叫抢啊？军座，没有那回事。你说他们人都归了我们团了啊？武器装备归我们，那那那,那很正常吗？报告军座。我们这批装备，那是廖军长费了很大的劲儿才帮我们攒下来的。他现在不是我们的装备，他现在是我们身上的肉。我明白了，允许你们特营营继续使用德国装备，要给我好好的杀鬼子。谢谢军长。特营营永远都是打小鬼子的。打小鬼子。特营营，就交给你了。嗯，好好的给我照顾他们，大鱼大肉，尽管吃。吃。报告军长，我们特营营来到你们三十一军，那跟当年我们在五十六军相比，一个天上一个地下，别说大鱼大肉了，窝头我们都没见过啊。今天我们大家在这里杀了一天鬼子了，到现在还没吃饭，这样下去。我要出人命的。嗯，我不是让你好好招呼这特营营吗？怎么回事啊，军座？我都跟炊事班他们说好了，让他们今晚给炖红烧肉。<笑>好，今晚把我的碗也端到你们特营营来。好了，走，吃饭了。云峰，你谁啊？我不认识你。走，你走。八年前，在日本回国的船上，你晕船，吐了我一鞋。
梦。梦，梦飞，梦飞，怎么这么巧啊？在这儿还能遇见你，啊？好久不见了，好久不见怎么样的？我最后还不是被赶出了大本营，成为我兄弟心中的眼中钉，肉中刺。我觉得弟兄们对你肯定是有误解的。廖军长在当时那种情况之下，也难免会做出一些错误的决定。要想消除弟兄们对你的误解，最好的办法就是用实际行动证明给弟兄们看。证明？我能说脏话吗？我的娘，怎么证明？我衣服都让人给脱下来了，我怎么证明？云峰，你不能这样自暴自弃。你看，你是日本东京士官学校出身。学的又是布科，以你这种人才，在国军将领中也算是凤毛麟角了。咱们是军人，一日为军人，终生是军人。我他娘的做梦都想把那身衣服再穿上，而现在，谁会收留我这样一个人见人骂的叛徒？你告诉我谁？哎，说，谁？对，五十九军的张自忠将军，现在正在徐州扩充兵员。以你的才学，投靠张将军一定会得到重用的。谁？张自忠将军啊！张将军那是他娘的赫赫有名的。你是孟非，回国的时候我吐了你一鞋，我记得，对不起啊，我今天有点失态，重新见到你我很开心，但我想跟你说件事儿。我觉得你让他先睡会儿，我困了。对不起。二人的相见本是一次巧遇，但赵云峰的经历却让孟非感到，他极有可能成为他这次行动里非常有用的一颗棋子。熊太太，熊太太
熊太太，熊太太，过来，熊太太，哎呀，怎么样，找到没？没有。这大晚上，人跑哪儿去了？你们几个到村东了，再去找找。好，先生，看着，你看着。哎，熊太太，这大晚上你人跑哪儿去了？刚看你人不在，还以为出什么事儿呢。我肚子不舒服，就出去方便了一下，哪知道天那么黑。我找不着路了，我转了半天才到这儿。哎呦，吓死我了！人没事就行。把熊太太送回去。好。一直以来，熊太太为了保护比生命更重要的东西。过着任人宰割、生不如死的生活。虽然他不知道手里的胶卷藏有什么样的秘密，但直觉告诉他，这也许是他能够把握的唯一的机会。从今天起，他就叫玉珠，是你的丫鬟。你要负责掩护他到徐州。不管你用什么样的方法。一定要把他送到国民党第五战区司令长官李宗仁的身边。这样，你不仅能够见到你的丈夫，还能够见到你的孩子。如果有半点差错，不会让你的丈夫和孩子生不如死。团座，今天可是让周疯子他们露脸了。呸！那是他们运气好。如果他真比我赵老虎强啊，我服！就这帮瘪犊子、叛徒们
想在我赵老虎的地盘上逞威风，没门！俺这就是加山一战，在所难免。从现在开始，你们都得给我个个打起精神来。如果在战场上让他们再一次抢了风头，啊，丢了我赵老虎的面子，我会让你们好看的。是。小诸葛，这帮日野联队的够疯狂的，他那师团长叫狄狄什么周，什么来着？叫狄周立兵，是陆大第二十八期毕业，陆军的一个中将，曾经啊做过冈村宁次的助手。七七事变以后啊，这第二师团啊后来改编为第十三师团，他就带着这第十三师团，加入了松井石根的上海派遣军，随后他们就参加了淞沪会战和南京大屠杀呀，屠夫。天杀的屠夫，这笔账一定要记下来，到时候好好还给他们才行。这狄州的部队以第二师团作为母体，由步兵第五十六、第六十八、第一百零四、第一百一十六作为连队组成。但是在这四个连队当中，有以日野连队的武器装备作为精良啊。他们不仅有飞机、重炮，而且有骑兵和装甲车。不过，我觉得这次日野联队还是有所忌惮的。他们只是发动了一支小部队进行试探性的进攻。如果以后再加上重武器，再加上空中力量的支援，我只怕以咱们现在的武器装备，那就只能有挨打的份儿了。所以我就说嘛，咱不能光在这儿死守着，必须留个小口，让小鬼子自己钻进来才行。没错。哎，老大。这还有个事儿，我还想跟你说道说道。说呀，有什么磨磨唧唧的？我是想说呀，咱们这刚来三十一军，这赵老虎啊，他这一看，哎呀，行了行了行了行了，我告诉你，我他娘的就受不了这个窝囊气。这万事都是一个忍字儿。再说了，咱人在屋檐下，哪有不低头对吧？行。我低头，好吧。回头让大狗把兄弟们盯紧点儿，省得他们闹出乱子来。熊太太身份已经确定，其父熊百万是第三十一师的副师长，原西北军苏联中的旧部，现驻防在徐州。还真是一个国军将军的太太啊！这样，严密监视其举动，务必查清楚他的来历和意图。是。
玉啊呀，不用老中医把脉，一定是一个大胖小子。老兄，嗯，等你安顿下来，不管你在哪儿，我和孩子都找你去。好啊，那怎么样？我得看看儿子吧。啊，我再听听啊。排长，群仔在屋里没人了。那愣着干什么？别过来！嘿，军哥，过来，军哥，周天一求见。说，什么事？军哥，咱不能这么硬碰硬的跟小鬼子打呀！你什么意思？咱撤出加山城了。什么？你的意思是，咱好好的加山城上跟小鬼子？对，我就是这个意思。娘的，一个小小的营长，竟敢说出如此扰乱军心的话，老子今天帮了你！啊！把枪放下！把枪放下！让他摔。军座，咱现在面临的是赫赫有名的敌州师团，他们配备了大量的重型武器，而且随时可以要得到空中支援。咱现在。打不着小鬼子，反而会挨他们的炸呀！哼，逞别人威风，灭自家志气，真他娘的好！说完去，军座，这敌州师团就把这加山城当成是一个活靶子，咱一旦撤出了这个活靶子，他的重型武器也就失去了威力。听上去有几分道理，不过把他们放进来，我们就无险可守了。只要把他们放进城。他们占领的这儿，一旦松懈下来，咱们再反突袭。说得轻巧，日军再松懈，他也会在城上布防。凭我们的武器，怎么突袭？哎呀，咱先把大部队撤出去，留个小部队在里边。到时候，你的意思是里应外合，全歼敌军？嗯，有道理。你马上派人去埋伏。是。老大怎么还没回来？也不知道谈的怎么样了。没事了。哎呀，老大，准备的怎么样了？弟兄们都好了，这真有你的呀！转悠转悠的就叼了块肥肉回来。那是当然，我是谁呀、啊？我一出手，哪有失手的时候？让弟兄们按照原计划执行。是。你干什么？我跟着你打鬼子呀！这我们男人打鬼子，你女人干什么？你可以保护我。上城楼严密监视，一队。制高点和隐蔽处设立机枪点，死守城门。二队。剩下的人进城，快！部队布置完毕，可以进城。出发。好的。不要紧
言葉。